war Herr Erzbischof Schick, lieber Herr Bischof Thebats von Elz, lieber Bischof Kamphaus, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hilfswerke, Bistümer, Ordensgemeinschaften und anderen Einrichtungen und Vereinigungen, die im Bereich Weltkirche und Mission tätig sind, sehr herzlich begrüße ich Sie alle zu diesem akademischen Festakt aus Anlass der Gründung des Instituts für Weltkirche und Mission an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen. Ich freue mich, dass wir nach einer dreijährigen Zeit der Vorbereitung und nach vielen Sitzungen, Telefonaten und E-Mails heute den Vertrag zwischen dem Verband der Diözesen Deutschlands, der Deutschen Provinz der Jesuiten und der Hochschule St. Georgen unterzeichnen können, durch den das neue Institut seine rechtliche Grundlage bekommt. Ist es gut, dass im Namen des neuen Instituts das Wort Mission vorkommt? Diese Frage haben wir auch hier in St. Georgen diskutiert. Es ist unmöglich, Jesus Christus treu zu sein, ohne sich wie er von Gott zu den Menschen gesandt zu wissen, also missionarisch zu sein. Aber die Voraussetzungen für diese Sendung haben sich in den vergangenen 200 Jahren enorm verändert. Die Grenzen, die es zu überwinden gilt, um anderen Menschen das Evangelium von Jesus Christus nahezubringen, sind ja längst nicht mehr primär geografischer Art. Es sind mindestens ebenso sehr die kulturellen Grenzen, die Grenzen zwischen Arm und Reich, die Grenzen zwischen den verschiedenen Religionen und Weltanschauungen, denen wir auch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft begegnen. Trotz aller Veränderungen glaube ich, dass es gut ist, das Wort Mission beizubehalten. Das Festhalten an diesem Wort drückt die Bereitschaft aus, zur Geschichte unserer Kirche zu stehen, mit ihren Schattenseiten und auch mit all dem Guten, das sie im Laufe der Jahrtausende hervorgebracht hat. Petrus und Paulus, sie sind gleichsam die Verkörperung dessen, was wir mit Weltkirche und Mission meinen. Mit dem heutigen Tag beginnt nach der Gründungsphase des Instituts die gewiss nicht einfache, aber doch auch spannende Phase des konkreten Aufbaus und Ausbaus des Instituts für Weltkirche und Mission. Mein Dank gilt heute allen, in den zurückliegenden Jahren auf die Gründung des Instituts hingearbeitet haben. Viele, viele wären zu nennen. Ich darf sie alle einschließen, ohne spezielle Namen jetzt zu erwähnen. Die Deutsche Bischofskonferenz hat in den letzten Jahren mehrfach bekundet, wir wollen eine missionarische Kirche sein. Ich erinnere nur an die beiden Schreiben Zeit zur Aussage, missionarisch Kirche sein des Jahres 2000 und allen Völkern sein Heil des Jahres 2004. In diesem Kontext, wir wollen eine missionarische Kirche sein, ist die Gründung des Instituts für Weltkirche und Mission entstanden und zu verstehen. Die Deutsche Bischofskonferenz und viele, viele andere freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Uns allen, sehr verehrte Damen und Herren, möchte ich für den heutigen Tag ein Zitat aus dem bischöflichen Wort allen Völkern sein Heil mit auf den Weg geben. Es lautet, bringen wir unsere Charismen und Begabungen in die universelle Sendung der Kirche ein, machen wir die Mission der Weltkirche zur eigenen Mission. Dabei muss es immer und nur um Jesus Christus und sein Evangelium gehen. Applaus